بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ محمد وال محمد درود و سلام ہوں محمد اور ان کی آل ولاد پر اسٹرالوجر علی زنجانی حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ ادارہ عینہ قسمت اور اے کیو ٹی وی کی جانب سے ہمارا آج کا اہم ٹاپک کہ چائنا کے کامیاب دورے کے بعد عمران خان کے عزم میں کافی اضافہ ہوا ہے اور اب ان کی واپسی کے بعد وزیر اعظم عمران خان دھرنے میں جو بھی صورتحال رہی اس کا مکمل جائزہ لیں گے اور شریار خان آفریدی جو کہ وزیر مملکت برائے داخلہ ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان کو دھرنے میں پر تشدد کاروائیاں کرنے والے شرپسند عناصر کے حوالے سے بریفنگ بھی دیں گے اور تازہ اطلاع کے مطابق پاکستان کے مختلف شہروں سے بڑی تعداد میں گرفتاریاں بھی عمل میں آ رہی ہیں شریار خان آفریدی کو اگر ہم دیکھیں جو کہ وزیر مملکت برائے داخلہ ہیں ان کے اوپر بڑی اہم ذمہ داری ہے کہ انہوں نے ان تمام واقعات کو وزیر اعظم کو بریف کرنا ہے تو یہاں پر اگر ہم ان کی شخصیت پہ تھوڑی سی نظر ڈالیں کہ شریار خان آفریدی جو کہ بارہ مارچ انیس سو اکہتر میں پیدا ہوئے جس کے مطابق ان کا جو برج ہے وہ پائسز بنتا ہے یعنی برج حود بنتا ہے جس کا سیارہ مشتری ہے اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا بھی پیدائشی برج کے مطابق سیارہ مشتری بنتا ہے جس کی وجہ سے دونوں کے اقدامات میں کافی مماثلت بھی نظر آتی ہے اب ہم ادھر بات کرتے ہیں کہ کیا شریار خان آفریدی عمران خان کی امیدوں پر پورا اتریں گے اگر ہم ان کی شخصیت کو ان کے برج اور سیارے کے مطابق دیکھیں تو ایسے لوگ جن کا تعلق سیارہ مشتری سے ہو وہ لوگ تخلیقاتی بامروت اور فیاض ہوتے ہیں اکثر ان کو دوہرا معیار رکھنے والے منفی اور متحرک بھی کہا جاتا ہے لیکن اگر ذائچے میں ستاروں کی نشست اچھی ہو تو یہ بہتری کی بھی ضمانت دیتا ہے یہ لوگ فرش شناس ہمدرد خیال رکھنے والے جذباتی حساس اور برداشت کرنے والے ہوتے ہیں یہ لوگ اچھے مشیر بھی بن سکتے ہیں کبھی کبھی ان کے مزاج میں نروسنس بھی دیکھنے میں آتی ہے یہ لوگ فائنانس کامرس اور قانون کے شعبے میں اچھے مشیر بھی ثابت ہوتے ہیں اگر کبھی کوئی درد یا تکلیف یہ محسوس کریں تو وہ ان کے چہرے سے آیا ہو جاتی ہے ان کو جج کرنا اتنا مشکل جو ہے وہ نہیں ہوتا اور یہی تمام تر چیزیں ہمیں شریار خان آفریدی کی پرسنالٹی میں بھی نمایاں نظر آتی ہیں سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں دیکھ رہا ہوں فروری 2019 تک ان پر اچھی خاصی ذمہ داریاں ہوں گی جن میں سے یہ کافی چیزوں پر با آسانی عبور حاصل کر لیں گے لیکن کچھ چیزیں ان کی راہ میں رکاوٹ بھی بن سکتی ہیں تو ان کو فروری تک تھوڑا سا محتاط رہنا ہوگا تاکہ داخلی معاملات میں جذبات سے زیادہ دور اندیش فیصلے ان کو سرخ رو کر سکے دوستو آپ کو یہ بھی بات یہاں پہ بتاتا چلوں کہ شریار خان افریدی اچھے خاصے جذباتی شخصیت کے مالک ہیں وہ بالکل بھی مسلح تن اندیش نہیں ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ حالیہ واقعات کو یہاں سے یہ بات انتہائی قابل ذکر ہے کہ دھرنا قائدین نے بھی شرپسند عناصر کے ساتھ لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے اور حکومت کی جانب سے ہونے والی کاروائیوں سے عام آدمی کو ریاست کی جانب سے تحفظ کا احساس ہوگا جسے عام آدمی کا ریاست اور ریاستی اداروں پر اعتماد بڑھے گا اور یہی اعتماد ایک روشن پاکستان اور پر امن پاکستان کی ضمانت بنے گا انشاءاللہ شاء تعالیٰ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ